നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് പ്രൈവറ്റ്ലേസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ന്യൂസ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫിനിക്സ് നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ന്യൂസ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ എല്ലാ സിംഗിൾ ഡിവൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും എനിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്ക് ഒരു തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് എത്താം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇൻഫിനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ആക്ച്വലി പുതിയ ബ്രാൻഡ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം അപ്പോൾ ഇവർ ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റേ കൺട്രീസിലൊക്കെ കുറച്ച് വലിയൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇന്ത്യയിലും അവർ ഡീസെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഷോമിയുടെ റെഡ്മിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽമിയുടെ ആ സൈസ് അവർ എത്തിയിട്ടില്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെയിൽസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷനും കുഴപ്പമില്ല എസ്പെഷ്യലി റീസെൻ്റ്ലി അവരുടെ ഫോൺസ് കുറച്ച് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആകെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ജനറലി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ എ സീരീസോ പി സീരീസാണ് അത് അത്രയും നല്ലതല്ല പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കിയ അതല്ലെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു പാക്കേജാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോൺസ് വരുന്നത് ആൻഡ് ചില ഫോൺസ് ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൺ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു റിവ്യൂ ഇട്ടിരുന്നു അത് വളരെ നല്ല ഫോണായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ആ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റിൽ ആ വലിയ സ്ക്രീനും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഗ്രനായിരുന്നു ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോണുമായിരുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ ആ ഫോണാണ് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ നോട്ട് സെവനും നോട്ട് സെവൻ ലൈറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ അതായത് സെവൻ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയാം പ്രാക്ടിക്കലി സെവൻ ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫോൺസ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജനറലി അവർ അവരുടെ എന്താ വീഡിയോസ് ആയാലും മൂവീസ് ആയാലും സീരീസ് ആയാലും ഗെയിമിംഗ് ആയാലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈസിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ലാർജ് സ്ക്രീൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് പക്ഷേ അതിനൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെസല്യൂഷനാണ് അതായത് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഇല്ല എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി പി റെസല്യൂഷൻ കുറച്ചൊരു പിക്സലേഷൻ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരും ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ സൈസ് എസ്പെഷ്യലി നോക്കുമ്പോൾ ഐ പി എസ് പാനലാണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ്റ്റ് നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് ഇവർ പറയുന്ന ഫോർ എയ്റ്റി നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട് ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് ലെജിബിലിറ്റി ഓൾസോ നല്ലതായിരിക്കുന്നാ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ റിയൽ ലൈഫിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയണം അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സാക്ട്ലി എത്ര നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓവറോൾ സോ ഫാർ സ്ക്രീൻ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഈ കണ്ടൻറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറേ വീഡിയോസും മൂവീസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഈ നോട്ട് സെവൻ തരുന്നത് അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചിപ്പ് സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ റിയൽമി സി ത്രീൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ജി സെവൻറ്റി ചിപ്പ് സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ മീഡിയ ടെക് ഹീലിയോ ജി സെവൻറ്റി നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു സി ത്രീയിൽ തന്നിരുന്നത് അതായത് അതേ സെയിം കാറ്റഗറി സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ പ്രോസസ്സേഴ്സിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസും ഗെയിമിങ്ങും തരുന്ന ഒര
എങ്കിലും ആ ഒരു ഫീച്ചർ സെറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആയാലും കുറച്ച് ഹയർ ആയാലും മേ ബി ലെവൻ തൗസൻഡ് ആയാലും തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഫീച്ചർ സെറ്റാണ് തരുന്നത് ആ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ അപ്പോൾ ബാക്കിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് പ്രൈമറി ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസർ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടു മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറാസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലോ ലൈറ്റ് വീഡിയോ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കുറച്ചൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടേംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഡിഫറൻസ് വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല ക്യാമറയില് പിന്നെ ഇവർ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ പോലും ഒംനിവിഷൻ സെൻസേഴ്സ് ആണ് കമ്പയർ ടു സാംസങ് ആയാലും സോണി ആയാലും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അത്രയും നല്ലതല്ല സാധാരണ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെക്കേണ്ട ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് മൾട്ടിമീഡിയ കൺസംഷനാണ് ക്രിയേഷനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആയിരിക്കില്ല അത് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയൽമി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്മി ഡിവൈസസ് തന്നെ വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ആക്ച്വലി നോച്ച് ഇല്ല ഈ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ഒരു ക്യാമറ കട്ട് ഔട്ടിലാണ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു എലഗൻറ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പെയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസും നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഫോണും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ ഇടുന്നത് പക്ഷെ അഥവാ ഇവർ അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾസോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് അപ് ടു എയ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈസിങ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഒരു ക്വിക്ക് ലുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് നല്ല കണ്ടൻറ്റ് കൺസംഷനുള്ള നല്ല ഇതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ കുറവാണ് എസ്പെഷ്യലി ആ സൈസിന് ആ റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ് പിക്സലേഷൻ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് നന്നായിരിക്കും ജി സെവൻറ്റി കാരണം നമുക്കൊരു ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ടും ഉണ്ട് മൈക്രോ എസ് ഡി പ്ലസ് ഡ്യുവൽ നാനോ സിം ഉണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അതായത് പ്രോപ്പർ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലാഷ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പോ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് എങ്കിലും മൈക്രോ യു എസ് ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മൈക്രോ യു എസ് ബി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറലി കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ ജനറലി അത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് താഴെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് മോളിലാണ് സാധാരണ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് എയ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനും അവരൊരു ഇമ്പ്രസീവ് പ്രൈസ് പോയിന്റ് ഇടാനാണ് ചാൻസ് അപ്പോൾ ഒരു നയൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈവൻ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ വരെ അവർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഓബിയസ്ലി ഒരു ഓഫറോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ പ്രൈസ് പോയിന്റ് എത്തുന്നത് എങ്കിലും അറൗണ്ട് നയൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ നല്ല ഡിവൈസ് ആണ് മേ ബി ഈവൻ ലെവൻ തൗസൻഡിന് ഈ ലാർജ് സ്ക്രീൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഡിവൈസ് വളരെ നല്ലൊരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് തോന്നും ഞാൻ എന്തായാലും റിവ്യൂ ഇടുന്നതായിരിക്കും അവർ അയച്ചു തന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിവ്യൂ ഇടുന്നതായിരിക്കും സാധാരണ അയച്ചു തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇത്തവണ അയച്ചു തരും നമ്മൾ റിവ്യൂ ഇടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ